Здравствуйте, дорогие! Пролетела еще одна неделя, и я продолжаю вас знакомить с ее результатами. Пока, к сожалению, не густо, выходные дни, но, тем не менее, вы сами видите, ежедневно у нас чистый город выходит на работу. Парк дорожной техники чистого города пополняется. Буквально вчера пришли еще две единицы техники. По поручению губернатора нам выделен экскаватор и трактор с навесным оборудованием. На этой неделе было допущено отключение электроэнергии в части города. Горы электротеплосеть молодцы, оперативно справились и устранили неполадки в течение пяти минут. Есть определенные проблемы у нас с канализацией на Мелько, работают специалисты. Проблема в том, что предстоит разогреть промерзшую землю и отремонтировать сети канализации в этом районе. Напомню, что в течение двух месяцев этим пытался заняться коммунальной системой БАМа, но тем не менее результата пока нет. Сегодня-завтра, надеюсь, закончим работу. Кроме того, по собакам продолжают поступать у нас обращения жителей о том, что агрессивные особи у нас появляются на улицах. К сожалению, на сегодняшний момент в пункте передержки то, что подготовил и организовал МУП «Чистый город», нет свободных мест. Вчера заехала посмотреть, как так, почему нет свободных мест. Оказывается, сотрудница вот этого пункта передержки собирает там щенят. Напомню еще раз, что был заключен муниципальный контракт с МУП «Чистый город» на передержку, стерилизацию или кастрацию и чипирование агрессивных особей. Про щенков речи не шло. МОП «Чистый город» специально открыл аккаунт для того, чтобы собирать тревожные сигналы. Ну, во-первых, там, где подсыпать, почистить, и, во-вторых, там, где э, имеются у нас бродячие собаки, которые могут угрожать нашим ребятишкам или жителям города Тынды. Поэтому э, аккаунт создан специально для этого, для того, чтобы оперативно реагировать. Хочу обратить ваше внимание, что э, есть некоторые злоупотребления, спекуляции вот на этой теме. Э, недавно мне переслали скриншоты с одного из аккаунтов тынденцев о том, что у вас Уважаемые жители, присылайте мне сюда помойки, присылайте мне сюда сведения про собак, я буду передавать э, в МУП «Чистый город». Как выяснилось, с двухнедельной давности вот, этот, э, вот эти посты были, никакой информации в МУП «Чистый город» передан не было. Просто вот недобросовестные жители города, есть у нас один чудик, вы знаете, да, который э, выставляет информацию и тихо радуется тому, что у нас плохо. То есть цель не убрать помойку, не отловить собаку и вывести для того, чтобы она была безопасной. Цель такая, пусть у нас в городе будет грязно, посмотрите, какой мэр плохой, пусть у нас собаки кого-нибудь покусают для того, чтобы посмотреть, какой у нас мэр плохой. Причем вот этот чудик набожный, да, ходит каждый день, молится в церковь. Двуличный человек такой, к сожалению, трусливый еще. Я его сюда приглашала, пыталась объяснить ему, что недостоверную информацию нельзя выдавать и вредить городу нельзя. Ну, человек дрожит губой, дрожит рукой и ногой, но говорит, это не я. Вот. Поэтому, к сожалению, к совести взывать, наверное, бесполезно уже. Ситуация из разряда «Аймойска, знать она сильна, коль лает на слона». Но, вы знаете, терпение мое, конечно, не безграничное. Поэтому, наверное, посмотрю-посмотрю еще и выложу в своих соцсетях аудиозаписи и скриншоты матов, жутких матов, безобразных выражений, подстрекательства и так далее. Человек, который ходит в церковь, Заповедь имеется «Возлюби ближнего своего». Человек устраивает у себя в аккаунтах специально травлю людей, травлю власти, это похоже уже на экстремизм, и сталкивает лбами людей друг с другом. Вот так «Возлюби ближнего своего». Поэтому, ребята, на двуличных не обращаем внимания, передастов нам не надо, не надо, чтобы кто-то передаст. Да? Давайте так, без посредников работаем. Там, где собаки, сообщаем сразу в чистый город. Там, где мусорки, тоже сообщаем в чистый город, оперативно решается ситуация. Если, опять-таки, вы намерены решить ситуацию, сделать так, чтобы в городе было лучше. Это что касается новостей за неделю. Наступил год быка, год настоящих тружеников. И я, конечно, к гороскопам отношусь без фанатизма, но... В этом году те, кто хорошо потрудится, действительно получат вознаграждение. Давайте вспомним вместе басню Ивана Дмитриева «Бык и муха». Бык с плугом на покой тащился по трудах, а муха у него сидела на рогах. И мух уже они дорогой повстречали. «Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос. А та, задравший нос, ей отвечает «Откуда?» Мы пахали. Поэтому мухам тоже воздастся в этом году. Но давайте все-таки ближе к работе, ближе к труду. Нам предстоит совместно с вами решить массу вопросов. Скажу сразу, что очень рассчитываю на вашу помощь в вопросе благоустройства парка. 
Объясняю. По национальному проекту «Комфортная городская среда» нам ежегодно выделяется порядка 16 миллионов рублей. На эти деньги, по соглашению с министерством, мы должны благоустроить 5 дворов и одну общественную территорию. Соответственно, получается, на общественную территорию у нас денег совершенно немного. Парк у нас большой и совершенно не обустроен. Ужасный парк, вынуждена признать. Но даже если мы будем каждый год, к примеру, по 5 миллионов в него вкладывать, нам надо на это дело будет лет 10-15. Поэтому я думаю, что такой расклад вас тоже не устраивает. Пытались внести изменения в устав города в связи с изменениями в федеральный закон 131 об общих принципах местного самоуправления. Теперь с 1 января этого года, согласно этому закону, голосовать за благоустройство могут в том числе и жители города, которым 16 лет исполнилось. Вот. Поэтому необходимо было внести изменения такого рода в устав и изменения в части, что можно проводить голосование необычным способом на избирательных участках с описью, с переписью документов, а можно голосовать в интернете. К сожалению, эти изменения в устав не прошли. Часть депутатов встала колом. Ну, Опять-таки, понимаю так, что во вред городу. Тем не менее, значит, мы еще раз будем выносить эти изменения в устав в соответствии с действующим законодательством для приведения в соответствии Будем выносить еще раз. Надеюсь, что депутаты наконец перестанут капризничать и подумают о городе. И проголосуют. Нам надо две трети голосов. Хотелось бы сказать, что часть депутатов, спасибо им большое, участвуют в жизни города и действительно действуют в интересах города. Надеюсь, остальные возьмут с них пример. Поэтому, как только мы внесем изменения в устав, а мы пытаемся их внести уже месяца три, наверное, как только мы внесем изменения в устав, мы объявим голосование. Значит, прошу поддержать территорию парка. Будут предложены еще другие варианты, но, опять-таки, другие варианты мы в рамках национального проекта можем отремонтировать и не можем отремонтировать парк, потому что нам необходимо достаточно много денег, порядка 100 миллионов рублей для того, чтобы вот разом сделать, привести парк, по крайней мере, в надлежащее состояние для того, чтобы он вызывал у вас не ноты грусти, а ноты радости. Поэтому очень рассчитываю на вас, на вашу помощь, на поддержку в плане голосования за парк. Планов, конечно, на этот год у нас громадье. По нацпроекту «Комфортная городская среда» у нас отыграны торги уже на общественную территорию. Это детская площадка, шикарная экологическая детская площадка ниже гимназии номер два на Московском бульваре. Уже есть подрядчик, подрядчик уже закупает оборудование на эту детскую площадку, будет просто шикарно. Дизайн-проект рисовал Центр развития территории Морской области. Кроме того, значит, отыграны торги на дворовые территории, 5 дворов, я уже называла их, Усть-Илимская 3, Красная Пресня 52, 54, 56 и Красная Пресня 66 будет выполнен ремонт в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда за областные, федеральные и городские деньги». Кроме того, мы будем делать по областной программе ремонт сквера около музыкальной школы, по конкурсу, всероссийскому конкурсу малых городов исторических поселений, благодаря нашей победе выделены деньги из области и из правительства Российской Федерации на Бамовский Арбат, шикарная территория у нас появится. Областное правительство нам помогает с реконструкцией Красной Пресни, уже есть положительное заключение госэкспертизы, начнутся работы в этом году. Кроме того, по заявкам продолжаем ремонт дорог и продолжаем освещать улицы и проулочки. Поэтому готовьте нам коллективные обращения, где вы считаете необходимо вперед положить асфальт или где необходимо установить опоры и светильники. Поэтому будем прислушиваться к вашему мнению и по возможности все это удовлетворять. Кроме того, у нас есть поручение губернатора, которые мы тоже выполняем совместно с Центром развития территории. Сейчас рассматриваем результаты анкетирования, будут сделаны выводы и подготовлен на ваш суд дизайн-проект благоустройства микрорайона Новой Таежной, включая место под гаражи. На сегодняшний момент с Министерством строительства и Министерством имущества достигнуто соглашение о выделении двух участков. Центр развития территории посмотрит, что из них более лаконично будет смотреться с архитектурной точки зрения и с целью максимально удобства и комфортности для вашего проживания. Кроме того, мы готовим э, скейт-площадку по поручению губернатора на площади городской. Экспертом у нас выступает Константин Нагин, который занял первое место в сетевом э, российских железных дорог конкурсе по скейту. Поэтому он нам вот подсказал, подсказал, какое оборудование необходимо взять, как это сделать. Э, ребята, которые занимаются скейтом, профессионально практически, считают, что нам нужно бетонную скейт-площадку, поэтому 
сейчас мы выходим на специалистов, которые могут сделать такой проект, и уже тогда порядок цифр будет определен, мы доложим губернатору. Кроме того, по поручению губернатора мы сейчас проводим торги на проектно-сметную документацию на ремонт вентиляции в седьмой школе. Кроме того, стадион на лицее номер 8 появится в рамках, опять-таки, исполнения поручений губернатора. Проектно-сметная документация готовится. Также готовится ПСД на автогородок на второй школе. Кроме того, продолжается областная программа помощи муниципальным образованием в части оплаты лизинговых платежей по приобретению автотранспорта именно пассажирского автобуса. Надеемся, 5 автобусов получить. Кроме того, еще дорожная техника мы Надеемся получить несколько единиц. Заявку мы уже отправили. И э, в рамках поручения губернатора дополнительно будет сделано одно очень важное дело. Это дорога к роддому. Сегодня Министерство здравоохранения в лице больницы районной э, формирует земельный участок для того, чтобы передать его в муниципальную собственность. Далее мы будем выполнять ремонт при надлежащем финансировании из правительства области. В сентябре наконец распахнут свои двери э, отремонтированный хирургический комплекс. И вы сможете получить надлежащий доступное и достойное лечение и обследование. Кроме того, появится у нас физкультурно-оздоровительный комплекс с следовым полем. Наконец, мы в этом году начинаем искать уже тренеров по фигурному катанию и художественной гимнастике для наших деток. Кроме того, у нас будет полностью отремонтирован АЯМ и сдан в эксплуатацию новый мост. Тында похорошеет заметно. В этом году мы продолжим встречаться с коллективами, чтобы уже на месте собирать ваши предложения и пожелания к тому, чтобы реализовывать их жизнь. Думаем вместе, вместе планируем, мечтаем, как сделать наш город краше, удобнее, уютнее для вас. Надеюсь, за праздники вы успели запастись новыми силами, положительными эмоциями, зарядом оптимизма, с тем, чтобы все задуманное у нас получилось. Поэтому всем удачи, здоровья, успехов, сил. Любите и цените друг друга, берегите друг друга, и тогда у нас все будет по фэншую. Удачи всем!